大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。与王一博共赴微博之夜，最终数据量位话题总览量 11.4 亿，讨论次数 215.2 万，原创人数 7.2 万，然而并未得到门票。就在3月23日，微博之夜官宣新加盟的嘉宾，包括三位王姓顶流：王俊凯、王源和王一博。三月份最受关注的莫过于微博之夜盛典。几乎半个娱乐圈都参加的活动热度颇高，截至目前已经官宣超百位明星艺人，热闹非凡。粉丝千盼万盼，终于等到了 TFBOYS 成员。虽然之同时官宣了两位，但还是引起不小的轰动。四叶草团魂在燃烧。要知道 ，TFBOYS 已经很久没有同台了，微博之夜是最有可能同框出现的活动。而且，即便不同台导播，也很懂粉丝。之前有过王源发言时，把镜头切给台下的王俊凯的情况，期待创造名场面。另外，王一博出席微博之夜，终于确定下来，他的实力不容小觑。六个奖项设置，而他影视综全面开花，既是热度人物，又因为电影《无名》聚集《冰与火》。综艺《这就是街舞舞》和音乐《像阳光那样》获奖，这在微博之夜的颁奖典礼上是相当炸裂的存在。据悉，此次盛典活动是不对外售票的，所有的票都是定向邀请和官方赠送，实名制参与。那么，对于圈内的粉丝来说，每一次的抢票都意味着证明粉丝实力。除了前期的各大品牌方送门票之外，官方也于3月20日发布动态，称粉丝团或者粉丝组织可以有机会获得门票。参与方式为粉丝团添加与某某共赴微博之夜的话题参与活动，邀请粉丝带话题在超话下一名场面回顾，以及对今年微博之夜名场面的期待等内容。评选标准将按照话题主持人带话题发博量 40%。主持人活动号召博互动量 40% 和话题内粉丝原创发博量 20% 来计算。两天的时间，各家粉丝拼尽全力想要拿到邀请函，最终的结果却引发争议。其一，活动原定20号至22号，平台多次邀请王一博粉丝团，在他们确认参加后，却于下午两点半收到通知。临时修改活动时间，提前一天结束。这样一来，王一博全体粉丝仅有一十四小时的时间参与活动。当然，尽管开展活动比较晚，但最终的数据是可观的。其二，王一博方表示，结果通报后第一时间问询活动工作人员，却被对方告知保证所有人都是所谓的清水数据，强调王一博粉丝的数据非常好。但因平台临时缩短活动时间，仅在主持人发帖数量差 0.09 分。根据聊天记录来看，微博粉丝运营确实称赞王一博粉丝数据好，而且说是公平、公正、公开的。王一博酷报会要求公开数据，毕竟突然改时间太不公平了。而对方的回答则是后台数据，这个没有办法公布，为什么非得为难我呢？对此，王一博酷报会霸气发言，控诉官方的不作为态度，称对于对方的解释并不接受。基于新浪活动数据不透明，活动规则随意调整。以后新浪所有此类活动，王一博后援会将不再组织配合。王俊凯的情况和王一博不一样，王一博粉丝团虽然加入的晚，但是他们尽心尽力。很努力的发文带动阅读量去赢得邀请函，只是最后被官方突然截止的时间甩了。王俊凯微吧从一开始就知道活动的参与方式，却并未认真的宣传，导致与门票无缘。王俊凯因此被各方嘲笑数据不行。结果公布后，王俊凯微吧向全体粉丝道歉，因为未拿到门票的原因是发博量不足。
对此，他们的解释是活动首日因未说明有发博上线，故而微霸计划次日集中冲量。然二十一日收到通知，日发博不得超过一百条，且活动时间更改为当日结束。在确认好友圈微博已记入数据后，微霸带话题发了一百条好友圈微博，粉丝辛辛苦苦做数据，却被告知微霸发博量不足，这个解释粉丝难以接受。怒对王俊凯威吧，表示没什么好说的，不要以为一句轻飘飘的道歉就可以抹杀一切，要有具体的弥补措施和惩罚，不然以后没人敢信你。嗯、范丞丞、宋雨琦也回归到跑男大家庭中，本季跑男主要以奇幻、推理、烧脑、悬疑为主题。你开始期待了吗？近日，《奔跑吧一十一季》开启美好奇幻旅程的阵容已经公布，和大家一起开启两千零二十三奇幻之旅的有常驻杨颖、李晨、郑恺、沙溢、白鹿、周深。此外，还有杨颖一直以来都是跑男的常驻，而且她的善良和和谐一直都是跑男最高的话题，从过去的节目中也表现很好。虽然每一季都有成员变动，毕竟这是一档维持他形象和知名度的重要节目。加上这档综艺中他无可取代的地位，也会一直坚持到最后的。杨颖的《相思令》也刚开机不久，希望他能为我们带来更多惊喜与改变。周深的话题度也很高，在未宣布阵容之前，很多网友猜测周深可能不会再参与跑男了。会把重心放在演唱会的事宜上。如今看到周深依旧会为我们带来欢乐，有多少人和小开心呢？跑男近几年的热度和好评度均有下降，除了挽救局势的周深，还有白鹿也起到了很好的节目效果。作为最好笑的美女演员，白鹿今年会为观众带来什么奇幻的新笑料？真的值得期待。Mac 宋雨琦终于回归了。之前，他与郑恺组合的《139 Club》中活泼可爱，吸引了不少真爱粉，和其他的嘉宾之间也能很好的调动节目气氛，是一位非常好的综艺新秀。虽然中间因为工作冲突离开，也有不少让他赶紧回归的呼声。如今宋雨琦如约而至，岂有不追跑男之理？蔡徐坤一直传出要开巡回演唱会，如今已经定音。跑男中的蔡徐坤虽然一直被人诟病明星包袱重，可是蔡徐坤确实也奉献了很多笑点。如若演唱会结束，应该还会继续回归跑男的，毕竟也有很大一部分粉丝希望蔡徐坤憨憨能够再次回来，共同制造快乐。蔡徐坤的离开让范丞丞有了参与跑男的机会。范丞丞从综艺风格上说，和蔡徐坤应该属于一类型的。都是爱豆，一定程度上可以互换。近几年参与的综艺节目也不少，娱乐性也极好。如今加入跑男，会给大家带来什么新的奇幻感觉？和其他成员之间会碰出什么新的火花？在大湾区音乐会当中，周深演唱了《同心圆》这首歌。这首歌曲真的很好听。当这个舞台正式与大家见面后，现观众一直在催促姻缘。在接受采访的时候，周深特意提到了合唱团以及交响乐团的老师们。在周深看来，《同心圆》这个舞台之所以有良好的呈现效果，是大家一起努力的结果。周深说自己演唱歌曲的过程，就是传递爱以及感受爱的过程。在评价《同心圆》这个舞台的时候，周深使用了“唯美”这个词汇。的周深对歌曲的描述还是比较准确的。这首歌走的就是典雅唯美的路线，人还是很喜欢《同心圆》这首作品的。在听歌的时候，佛能看到南沙的美景，这种感觉真的很奇妙。在《同心圆》这首歌当中，吟唱部分给我留下的印象最为深刻。周深前面的情绪铺垫特别到位，当他开始吟唱的时候
，尚已经开始起鸡皮疙瘩了。周深可以化身小精灵，演唱那些活泼轻快的作品；他也能穿上精致的服装，登上舞台表演大气磅礴的作品。从来就不会给自己设限，在他看来，只有不断打破桎梏，才能遇见更好的自己。在听到周深的歌声之后。海当中浮现出了一个词语，那就是国泰民安。周深演唱过很多主旋律的歌曲，所以在面对《同心圆》这种作品的时候，他的经验很丰富。他知道如何处理歌曲的细节，也知道如何调整演唱的节奏。我翻看了下周深《同心圆》这首歌的评论区，发现有人在探讨周深在舞台上的表现，还有人表示自己在听完歌曲之后。对南沙这个地方充满了向往。当看到这里的时候，我就知道周深演唱这首歌的目的达到了。周深在舞台上演出的时候，他的气场很强大，他能镇得住场子。我觉得，与其说周深在演唱歌曲，不如说他在谱写一首优美的诗篇。周深把对美好的向往都塞进了歌曲当中，所以大家在听歌曲的时候。会觉得正能量十足。事实证明，观众反感的是并不是主旋律歌曲，他们反感的是不好听的歌曲。如果其他歌手演唱歌曲的水平达到周深这个层次，那观众当然不会反感。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。